ngoại tình tác giả vân yên tập hai chị không cần giải thích với em chút gì sao có gì đâu mà giải thích em đồng nghiệp với nhau đi chơi chung cũng đâu có gì lạ hai người đi chơi chung mà chị nói không có gì lạ chị cũng biết nói chuyện hài hước quá rồi đó cứ cho là chuyện đi chơi chung với nhau là tôi hiểu lầm đi vậy còn chuyện lúc nãy chị nói với đồng nghiệp trong đó thì sao ai là bạn gái của anh khánh chị đã biết mà còn nói như vậy thật à ừ thì chị biết em là bạn gái của anh khánh nhưng mà chị chỉ đang buông chuyện phiến với bọn họ cho vui thôi có gì đâu mà em làm căng lên quá vậy nói cho vui thì cũng phải có mức độ thôi Chị lớn hơn tôi nên đừng có để tôi phải dạy chị cách cư xử chuẩn mực là như thế nào đó. Hôm nay tôi chưa có bằng chứng nên chị còn chối cãi thì tôi chịu. Nhưng tôi nhắc cho chị nhớ, tôi và anh Khánh là một gia đình. Tôi đã chính thức là vợ anh ấy rồi. Chúng tôi cũng đã sắp có con với nhau. Chị còn chút tự trọng thì làm ơn tránh xa anh ấy ra. Nếu còn để tôi biết chị còn lén phén qua lại với anh ấy thì lần gặp mặt khác sẽ không còn đơn giản. Chỉ là nói chuyện phải quái như bây giờ đâu. Chào chị! Nói xong một hơi như cảnh cáo Mỹ Linh, Vân Mi liền bỏ đi ngay. Mỹ Linh đứng đó nhìn theo bóng lưng cô mà hậm hực nghiến răng. Cái con rành như mày làm được cái gì mà dám lên mặt dậy đời tao? Thứ của mình mà không có biết giữ thì để tao giữ giùm, chứ có gì đâu mà tỏ thái độ với tao, nghe mà mệt. Đợi Mi đi khỏi, Mỹ Linh lại lấy điện thoại ra nhắn cho Khánh một tin. Mi nó vừa mới tìm em gây chuyện, Em không biết nó đã nghe ai nói bậy gì nữa Nhưng chuyện đó là do anh với em đều say Nên không có kiềm chế được mà Nhưng mà mi nó cũng quá đáng lắm Nó không hỏi không quá rằng Mà vô phòng mình lớn tiếng với em Vậy rồi sao em dám ngẩn mặt lên nhìn ai được đây anh Vân mi quay trở lại quầy tiếp tân Mà vẻ mặt như vừa mới đi đánh trận về Chị Ngân thấy vậy liền khều tay cô rồi hỏi Đi đâu về mà mặt mày đó trần với mày Em vừa mới đi hỏi cho ra lẽ đó, không ngờ ai kia lại trơ trẻ như vậy, làm em tức chết được mà. Chuyện gì, mau kể cho chị nghe coi, mày đi gặp ai? Thì còn ai vô đây nữa chị? Ai? Là con Linh đó hả? Dạ. Ủa, chị tưởng mày không có nghe lời chị chứ? Rồi nó nói làm sao? Nó chối hết phải không? Dạ, người ta chối hết. Em mặc kệ, em làm chuyện này cho ra trẻ mới được đó. Vậy mới đúng chứ. Mày hỏi con này không được. Thì lo mà hỏi thằng Khánh đi Coi nó nói sao Dạ em đang điện thoại cho ảnh đây chị Vân mi nóng lòng Gọi điện cho anh Để hỏi chuyện cho rõ ràng Nhưng chắc anh vẫn còn ngủ Nên chuông đã reo lên hồi lâu Cũng không có ai nghe máy Chắc ảnh cũng ngủ rồi Nên không có nghe máy Thôi để chiều anh ấy đi làm Em gặp rồi hỏi sau Gì Chiều nay thằng Khánh đi làm hả Không có đâu Con Linh nó xin anh họ chị cho phép thằng Khánh nghỉ hết ngày nay rồi đó Ông ấy vừa nói cho chị xong Sao? Bà Linh dám lộng hành tới vậy rồi sao? Trời! Chứ mày tưởng nó hiền hả? Nó thừa biết mày là bạn của thằng Khánh Mà nó còn dám tự tiền đi cặp kè Với người ta công khai như vậy Thì mày nghĩ cái gan của nó có nhỏ hay không? Chị Ngân nói không sai Lúc nãy cô đã tận tay nghe thấy Linh nói như vậy Mà khi cô hỏi ra Cô ta còn chối cãi như thế Nóng giận như thế nhưng cô vẫn sợ, cô sợ nếu như cái chuyện này không phải như vậy mà cô lại đi làm khó khánh thì liệu anh có chán ghét cô không? Chỉ vì cái suy nghĩ yếu đuối sợ sệt đó mà dân mi lại lần nữa chần chừ không muốn làm tới cho rõ trắng đen. Suốt một buổi làm việc mà tâm trí dân mi cứ như đang treo đọt cây, một người kỹ tính như cô mà hôm nay lại cứ mắc sai lầm liên tục, nhiều đến nỗi chị Ngân cũng phát bực. Mày làm cái gì vậy mi? Mày đâu phải là nhân viên mới đâu mà mày đưa cái tờ giấy này cho khách vào công ty. Mày nhìn đi, đây là giấy được gặp tổng giám đốc mà. Người ông ta muốn gặp là phó giám đốc đó. Bà cô ơi, mày làm cái kiểu này có ngày xảy ra chuyện gì là chị không có giúp được mày đâu đó. Vân mi lúc này mới tỉnh táo sau một tràng chửi của chị Ngân. Cô vội sắp xếp lại giấy tờ rồi nhận lỗi với chị ngay. Dạ, dạ, em xin lỗi. Lần này là lỗi tại em. Tại em lơ đỉnh quá đi Lần sau em không có dám nữa đâu chị Nè Dân mi Chị thấy hay là 
Mày xin nghỉ dài hôm để theo sát cái vụ này cho nó ra trắng ra đen đi. Chứ cái đà này á chị thấy không có được đâu. Chị cũng biết vị trí đặc biệt của công ty mà... Uhm, tiếp tân á, mà có một người nghỉ lâu ngày không khéo sếp sẽ đổi hết người khác mất. Thôi em không có sao đâu. Đợi anh Khánh tới em hỏi anh ấy là được rồi. Ờ, à, nhắc chị mới nhớ nghe. Mày nói nó chỉ nghỉ buổi sáng thôi. Mà bây giờ quá trưa rồi cũng không có thấy nó tới. Đó, mày thấy chưa? Ta nói đâu có sai đâu. Cái kiểu này á, là chắc hai đứa nó có liên lạc với nhau luôn rồi đó. Nên thằng Khánh nó mới biết mà nghĩ đó. Dân mi không trả lời chị Ngân mà phớt lờ lau dọn bàn làm việc. Chị Ngân hiểu chắc cô đang quan mang lắm nên cũng không nói thêm gì nữa. Ai lại không vậy chứ? Những bằng chứng cho thấy người bên cạnh đang từng bước ngoại tình phản bội mình ngày càng rõ ràng thì ai lại không quan mang lo sợ. Cả một buổi chiều làm việc, cô cũng không nói không cười gì cả. Gương mặt cứ một nét trầm lặng u buồn khiến ai thấy cũng phải lo lắng. Chị Ngân lại càng lo lắng hơn vì cô bây giờ còn đang mang thai mà. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ tan ca, chị Ngân đẩy tay mi một cái rồi nói Bữa nay cứ để cho chị dọn dẹp cho. Mày có việc thì mau về nhà giải quyết trước đi. Có chuyện gì nhớ gọi báo cho chị yên tâm nghe. Biết không? Dạ, vậy... Vậy vậy cái gì? Mau đi đi. Chứ chị nhìn mày như người sắp chết vậy. Chị mệt chùm mày đó. Bình thường, chị Ngân hay giúp cô rất nhiều việc. Nên đến cuối ngày, đa phần cô luôn là người về sau thu xếp mọi việc. Hôm nay, chị Ngân đã nói vậy. Giả lại trong lòng cô đã không yên thì có ngồi đây thêm thì cũng vô dụng. Nghĩ đến đó, cô liền đứng lên lấy túi sách rồi chào chị Ngân. Vậy chị giúp em một hôm nha, em đi về trước đây, có gì em liên lạc với chị sau. Nè, mày cẩn thận đó, không có được chạy đâu. Cái con nhỏ này. Dân mi phất tay thay cho câu trả lời, rồi chạy thẳng ra khỏi công ty. Chưa ra khỏi cổng, thì mắt nhắm mắt mở thế nào, lại đụng vào một ai đó khiến cô xém té. May thay trong lúc chới giới chân tay Thì lại được đối phương kéo giật dậy về phía của mình Chỉ một giây sau là cả người cô đã đổ dùng về phía người kia Một bên mặt cũng đã áp chặt vào dòng ngực của hắn ta Xin lỗi, tôi xin lỗi Tôi hơi gấp nên không thấy anh đang đi tới Ờ, chị không có sao chứ Nghe giọng nói còn non nớt của đối phương Cô ngẩn mặt lên nhìn Giọng nói thì nghe còn trẻ con lắm nhưng tướng tá và gương mặt này thì lại ra dáng chững chạc không có giống như những gì cô đã suy đoán. Nhưng dẫu sao cũng là mình sai nên cô vẫn phải nên xin lỗi thì hơn. Tôi không sao, anh... Tôi nhỏ hơn chị 2 tuổi nên đừng có khách sáo. Chuyện này sao cậu biết? Thẻ nhân viên trên áo chị đang nói cho tôi biết còn gì? À, à, à đúng rồi. Mà thôi, cậu không sao chứ. Nếu không sao rồi thì tôi xin đi trước đây Tôi đang có việc gấp Cần phải đi ngay bây giờ Gấp cái gì mà gấp Cũng đừng có đi đường mà nhắm mắt nha May là chị đụng phải tôi đó Chứ là kẻ khác thì chị phải nghe chửi đầy tai luôn rồi Thấy chị cũng có vẻ đang gấp thiệt đó Chị đi đi, đi cho cẩn thận nha Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhắc nhở Không biết cậu nhóc này là ai Mà lại nói nhiều như vậy Cô không muốn kéo dài thêm những nghi ngờ Nên đành bỏ ra ngoài Hết mọi chuyện rồi về nhà thật nhanh để gặp Khánh. Về đến nhà mở cửa vô, cô thấy mọi thứ trong nhà vẫn còn y nguyên vị trí lúc sáng cô đi. Chắc anh đã ngủ từ lúc đó đến bây giờ nên mới không có ra ngoài này tìm đồ ăn. Bỏ qua cái chuyện đó, cô đi dội vào trong phòng thì đúng như cô nghĩ anh đang nằm sắp trên giường ngủ rất say. Anh Khánh, anh mau dậy đi, trời sắp tối luôn rồi á, anh không thấy đói hả? Tối qua anh làm cái gì kiệt sức lắm hay sao mà ngủ như chết vậy nè. Dậy đi anh. Cô dở cái mền gọi anh dậy. Khánh trở người dụi mắt thấy cô liền hỏi. Ờ, em về rồi hả? Anh biết bây giờ là mấy giờ chưa mà hỏi em về rồi hả? Sao hồi trưa anh không có đi làm? Ờ, tại anh mệt quá nên anh xin nghỉ một ngày luôn. Anh xin nghỉ hay ai xin nghỉ giùm cho anh? Cô vừa hỏi thật vừa hỏi lơi. Nhưng cũng đủ để cho anh tỉnh ngủ Khánh bật ngồi dậy Nhưng cố không có ra vẻ lo Khiến cho cô không có để ý gì Rồi bước xuống giường cầm theo cái phone Vừa đi vừa nói Anh xin chứ ai xin mà em hỏi kỳ vậy Anh vào nhà vệ sinh 
Dân mi ở bên ngoài xếp chặt cái chăn gối rồi ngồi đó đợi anh ra. Khánh vẫn thường có có thói quen mang cái điện thoại vào nhà vệ sinh nên mi không thấy lạ gì cả. Chỉ là cô không có hề biết ở bên trong đó anh đang bắt đầu làm những việc có lỗi với mẹ con cô. Mới vừa mở điện thoại, Khánh thấy có hai dòng tin nhắn đã được gửi tới lúc trưa. Lần này anh không mở tin nhắn của Vân Mi mà là của Mỹ Linh. Đây cũng là lần ngoại lệ đầu tiên khi anh trả lời lại tin nhắn của cô. Vân Mi không phải là người vô duyên vô cớ gây sự như cô nói đâu. Cô đừng có kiếm chuyện mà đổ quan cho cô ấy và cũng đừng có làm phiền tôi nữa. Mỹ Linh như lúc nào cũng cầm theo điện thoại, chỉ cần có tin nhắn của anh là sẽ trả lời ngay. Khi tin gửi đi không đầy 3 phút sau là cô đã trả lời rồi. Em không có đổ quan cho ai cả. Không tin ngày mai anh cứ đến văn phòng rồi hỏi xem có phải dân mi đã lên tìm em không thì sẽ rõ. Em yêu anh, nhưng em không có ý giá quà cho mi để hai người hiểu lầm nhau đâu. Em không phải là có loại người đó, anh hiểu không? Khánh không trả lời Mỹ Linh mà xóa tin nhắn rồi đi ra ngoài. Dân mi đang ngồi đợi. Thấy anh đi tới chỗ mình, cô lại nhẹ giọng. Anh ngồi đây đi, em có chuyện muốn hỏi anh. Được thôi, anh cũng đang có chuyện muốn hỏi em. Vậy hôm nay chúng ta nói cho rõ hết mọi chuyện đi. Khánh không đến ngồi cạnh cô mà ngồi trên ghế sofa đối diện. Xong xuôi anh cũng là người lên tiếng trước. Em có chuyện gì thì nói trước đi. Được, em hỏi anh, có phải tối qua anh và cả mọi người ở văn phòng cùng đi chơi đêm sau khi tăng ca không? Đúng, vậy thì sao? Vậy sau đó anh đã đi đâu? Có phải anh đã đi riêng với cô Linh đồng nghiệp anh không? Em đang nói cái gì vậy? Sao lại đi riêng với cô ta? Em lại nghe ai nói bậy cái gì rồi, đúng không? Em không cứ nghe ai nói bậy hết, mà chính cô ta là người nói như vậy đó. Chuyện không có thì sao cô ta nói với em như vậy được chứ? Chuyện này chắc chắn em nghe ai đó nói qua nói lại rồi em về đây kiếm chuyện với anh có đúng không? Em kiếm chuyện với anh khi nào? Em đang nói chuyện rất đàng hoàng với anh. Chính tay em nghe cô ta khoe với đồng nghiệp rằng anh và cô ta qua lại đã lâu. Nhưng tối qua là lần đầu tiên hai người đi riêng với nhau. Em đang có tai, trong người có chút không có khỏe, chứ tai em không có điếc. Vậy là em lên phòng làm gì của anh tìm cô ta là thật sao? Anh vốn không tin lời của Mỹ Linh nói. Nhưng bây giờ là do chính miệng cô nói ra như vậy rồi thì anh còn gì để tin vào cô nữa. Dân mi đáng lý sẽ không có nổi giận dù rất là gắt gỏng với anh. Nhưng anh lại dùng thái độ dững dưng không chịu giải thích việc vắng nhà tối qua khiến cho cô không thể giữ nổi bình tĩnh. Không, hình như cô còn phát hiện trong lời nói của anh còn có vấn đề khác. Sao anh biết em lên đó tìm cô ta? Là cô ta báo cáo lại với anh có đúng không? Anh và cô ta thật sự đã liên lạc qua lại với nhau. Có phải không? Cơn điên tiết của cô lúc này cộng với cơn thịnh nộ của Khánh khiến cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc. Khánh tức giận trừng mắt nhìn cô, trong đáy mắt còn long linh lửa giận sòng sọc. Đây là điều mà bao năm qua ở cùng với anh cô chưa bao giờ thấy. Em điên đủ chưa? Chuyện rõ ràng không có gì quan trọng cả mà em cứ làm quá lên làm như vậy. Em làm như vậy rồi anh làm sao mà nhìn mặt đồng nghiệp đây? Em làm gì mà anh không có dám nhìn mặt đồng nghiệp? Em đến đó làm mắng cô ta trong khi chuyện không có gì thì em cũng nghĩ anh có nhục nhã với đồng nghiệp hay không? Em làm mắng cô ta khi nào? Là cô ta nói với anh như vậy à? Có đúng không? Em không cần biết là ai nói với anh. Tóm lại, em không hiểu đầu đu theo chuyện thế nào là đã đi tìm người ta kiếm chuyện rồi thì anh hết nói nổi em luôn. Em đã quên, anh đã từng nói gì em hay sao? Một khi đã quyết định ở bên nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau. Bây giờ, em lại dở cái chứng ghen tuông dớn giận như vậy. Em bắt anh phải đối diện với em làm sao đây? Anh mệt rồi đó. Ở nhà ngột ngạt quá. Anh đi ra ngoài hóng mát một chút đây. Em ở nhà mà tự mình suy nghĩ lại bản thân đi. Nè, anh đi đâu vậy? Anh đứng lại đó đi. Em, em chưa có nói xong mà. Khánh nói dứt cầu là hùng hổ bỏ ra ngoài ngay lập tức. Dân mi đứng ở đó mà ấm ức khóc nấc không thành tiếng. Cô cứ nghĩ sẽ cùng với anh ngồi xuống nói rõ ràng chuyện này để cô khỏi phải canh cánh nữa thôi. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Sáng tới bây giờ, cô vẫn chưa có gì bỏ bụng. Đến ổ bánh mì lúc trưa cô còn chưa có ăn hết. Vậy mà bây giờ ngoài trời đã sụp tối. Cô phải ngậm cái cục tức này lót dạ cho no. Chuyện đúng sai thì khoan hãy bàn tới. Chỉ riêng chuyện anh trở nên vô tâm với hai mẹ con của cô lúc này lại khiến cho cô thấy tổn thương ghê gớm. Một phụ nữ đang mang thai, không phải bây giờ họ xứng đáng để được chồng mình nâng niu hay sao? Sao cô lại không cảm nhận được một chút gì 
mà ngược lại còn có linh cảm sắp mất đi cái thứ gì đó rất quan trọng. Bỏ mặt chân mi đang một mình tức tưởi trên nhà, Khánh bỏ đi xuống dưới khuôn viên rồi châm điếu thuốc phì phà từng hơi, cố gắng bình tĩnh. Nếu nói Mỹ Linh là một vật gì đó rất linh thiêng thì cũng không có gì quá đáng, bởi anh chưa có hút xong nửa điếu thuốc là tiếng tin nhắn lại gian lên. Anh sao rồi, không cãi nhau với dân mi nữa chứ, đừng có gì những cái chuyện ngoài lề mà làm bé mi nó khó chịu nghe không, dù gì bé mi cũng đang mang thai con của anh mà. Khánh đọc xong thì dụi điếu thuốc đang hút dở, sau đó gọi điện thoại lại cho Linh. Tại sao cô biết mi mang thai? Trưa nay lúc mi nóng giận nên đã nói với em, nhưng anh đừng có dội giận mi, em nghĩ chắc mi giận quá nên mới nói như vậy thôi, không có sao đâu anh. Cô ấy còn nói gì nữa không? Không, mi không có nói gì nữa Mỹ Linh bỗng ngập ngừng Khiến Khánh nhíu mày hỏi lại Sao lại ấp úng Cô ấy đã nói gì nữa Mau nói cho tôi nghe coi Mi, mi nói Nói cái gì Dạ, mi nói bây giờ mi đã làm vợ anh rồi Còn cảnh cáo em Nếu còn liên lạc với anh Thì mi sẽ giết em không tha Em, em sẽ nghĩ mi Luôn hiền dịu trước mặt của anh Nên em không có dám nói mấy lời này với anh Em sợ hai người lại có hiểu lầm rồi cãi vã nữa. Ừ, tôi biết rồi. Chuyện hôm nay xem như cô ấy có lỗi. Bây giờ tôi thay cô ấy xin lỗi cô. Cô không có gì đâu anh à. Chỉ là em nhận cái tác của mi thật đau nên em... Cô ấy còn dám ra tay đánh cô à? Dạ, nhưng chắc do do mi không có cố ý đâu anh. Em không sao. Anh đừng có lo. Anh thay mi xin lỗi thì em cũng không có dám để bụng nữa. Chuyện này xem như xong rồi nha anh. Thôi được rồi. Hôm nào có dịp tôi sẽ tìm để tạ lỗi với cô sau. Còn bây giờ tự cúp máy đây. Cúp phone đặt sang một bên. Khánh châm thêm một điếu thuốc khác rồi thả hồn vào từng làn khói trắng cay xè. Rốt cuộc, anh có đang làm sai cái chuyện gì không? Anh vẫn không thấy bản thân mình sai. Chuyện đêm đó cũng chỉ là một tai nạn lúc say không có ai muốn. Vậy nên anh cũng không có lỗi gì cả. Những chuyện rắc rối này rõ ràng là do mi tự nghĩ tự làm ra mà thôi. Suy nghĩ miên man một hồi, anh cũng trở lên nhà. Bên trong, toàn một màu tối om không thấy lối đi, chắc mi đã ngủ rồi. Đúng là thay đổi thật rồi mà, trước đây thì cỡ nào cũng để đèn chờ mình, còn bây giờ thì... Khánh vừa đi vừa lầm bầm, vào đến phòng ngủ, anh thấy cô đang nằm xoay người vào trong quay lưng lại với mình. Cứ nghĩ cô đã ngủ, nên anh lên giường, rồi dở chăn mình, sau đó cùng nằm quay lưng lại với cô. Dân mi bên kia vốn chưa hề ngủ, cô vẫn còn quất ức mà khóc mãi. Chẳng qua cô khóc không ra tiếng mà anh cũng không có quan tâm nên mới không hề hay biết. Đêm nay có một người ban ngày đã ngủ quá nhiều nên cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về mối quan hệ mình đang cố gắng dung đắp. Còn một người vì tức giận, vì quan khuất, vì tuổi thân mà khóc hoài không nín được. Đêm dài đăng đẳng rồi cũng trôi qua, ở giữa hai người vẫn là khoảng cách cũ như hôm đầu. Hai tấm lưng cô độc vẫn đối diện vào nhau mà chủ nhân của nó vẫn không có thấy mỏi mệt. Người ta nói, phụ nữ mềm dạ yếu lòng quả không sai. Mới đêm còn u buồn giận dỗi nhưng trải qua vài tiếng đồng hồ tĩnh lặng và nhìn vào đối phương thì con tim phản chủ lại quay về quỹ đạo vốn quen thuộc của nó. Mới hơn 6 giờ sáng, khi ánh nắng bên ngoài tấm rèm cửa vẫn còn dịu nhẹ, Vân Mi tỉnh giấc trước rồi vào nhà vệ sinh, mặt mũi cô đã sớm sưng húp vì tối qua cứ thức, tức tuổi đến tận khuya. Một lúc sau cô mới trở ra, đi lại phía giường ngắm nhìn anh một lúc, nhìn cái gương mặt anh lúc này thật yên bình, làm cô quên mất, cũng chính nó đã trận trừng lên hung tợn với cô đêm qua. Anh trở mình làm rơi cái mền ra khỏi người Cô dội kéo nó lại Rồi đắp giúp cho anh Xong xuôi mới chịu ra ngoài Chuẩn bị bữa sáng Nghe được tiếng đóng cửa Khánh mới chịu mở mắt nhìn ra hướng cô Vừa mới đi khỏi Sau đó lại gác tay lên trán Vẽ sầu tư khó hiểu Lắm lúc còn thở dài ngao ngán Cũng không biết lý do là gì Anh dậy rồi sao Mau ra ăn sáng với em đi Em chuẩn bị xong hết rồi nè Ừ. Vừa mới dọn ra vài món ăn nhẹ buổi sáng lên bàn Thì Khánh bước ra Mì vẫn vui vẻ cười nói với anh như bình thường Như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra 
Khánh thì trái lại với cô, nhìn anh như quẩy quẩy mệt mỏi lắm. Anh chỉ ừ qua loa cho cô nghe, rồi tới kéo ghế ngồi xuống đó. Mì để ý thấy nét mặt lạnh nhạt của anh, nhưng vì không muốn tiếp tục có thêm bất hòa, nên cô đành nhẫn nhịn trước gấp thức ăn cho anh. Em thấy anh mệt quá, anh ăn nhiều một chút đi, nếu không sẽ đổ bệnh đó. Em đang nói khách anh hả? Câu nói rất bình thường của cô, mà anh lại nghĩ lịch đi cái hướng khác, khiến cô dội dàng giải thích. Không, em không có nói khích gì anh cả, anh đừng có nghĩ xấu về em như vậy mà. Đúng là trước đây tôi đã nghĩ em quá hiền rồi đó. Anh vừa nói cái gì, anh vừa xưng hô với em làm sao đó. Tôi nói là tôi đã từng nghĩ em rất hiền từ nhân hậu, nhưng có lẽ thời gian qua tôi vẫn chưa đủ hiểu hết về em rồi. Em đã làm cái gì để anh phải nói như vậy chứ? Em đã làm cái gì thì tự em phải biết. Em nên nhớ là em đang có thai, phụ nữ mang thai thì nên nhu mì tích đức một chút. Em cứ làm cái việc lỗ mãn như vậy thì sau này đứa bé sẽ không còn chút đức nào đâu. Nè Khánh, em đã làm gì anh? Phải nói rõ ra đi chứ. Sao em lại nói con của chúng ta như vậy? Tôi mệt rồi, tôi không có nói với em nữa. Tôi đi làm trước. Hôm qua, nghỉ một ngày chắc công việc đã chất chồng như núi rồi đó. Em tự đón xe đi làm đi. Thái độ vậy là sao? Khánh, anh có thái độ gì vậy hả? Nói xong, Khánh không chút động tác thừa, kéo cái ghế đứng lên rồi đi thẳng. Dần mi ở phía sau lại thêm một lần tức tối đến đỏ mặt tía tai. Anh là người sai, cô không tỏ thái độ khó chịu với anh thì thôi, hà cớ gì anh phải đối xử ngược với cô vậy chứ. Nghĩ vậy, cô liền ném đôi đũa trong tay xuống bàn, rồi lấy cái túi sách xuống dưới, đón xe đi làm. Trong phòng kinh doanh hôm nay, mới sáng đã nhộn nhịp khi có thành viên mới vào gia nhập. Hoàng Đăng, chào mừng cậu đến công ty của chúng ta làm việc. Càng chào mừng cậu đã chính thức được làm đồng nghiệp của chúng tôi, cùng nhau phấn đấu vì công ty mà phát triển. Trong khi Đình Trọng trưởng phòng kinh doanh đang cùng mọi người nhiệt liệt chào mừng người mới, thì Hoàng Đăng lại một mình một cõi vẫn mãi mê với màn hình điện thoại, ấn tượng ban đầu không có được tốt. Nhưng Trọng không muốn mọi người cùng nhau mất hứng nên lỡ rồi đành giới thiệu luôn. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hoàng Đăng. Cậu ta là nhân viên mới của phòng kinh doanh chúng ta. Cậu Đăng, để tôi giới thiệu với cậu. Đây là Linh, còn đây Toàn, bên kia là Thu. Một thành viên nữa tên Khánh chắc cậu ta đến trễ. Còn mấy người bên kia họ đang họp nhóm nên để họ tự giới thiệu sau vậy. Thôi, cậu mau chào hỏi mấy anh chị này trước đi, cho mau thân thiết. Ai cần thân thiết với họ chứ? Ờ, vậy à, vậy... Ai nấy nghe xong đều bỉm môi chán ghét cậu người mới này. Riêng trọng thì không nói thêm được cái gì vì mọi người đã tự bỏ về chỗ hết rồi. Đáng lý ra... Cậu mới phải là kẻ đi làm thân với mọi người mới đúng. Đằng này lại tỏ thái độ ta đây không có cần như vậy. Mỹ Linh dòng tay trước ngực không thèm đứng đó mất thời gian nữa. Dù đi ngang qua cậu cô cũng không có quên nói xéo. Cũng là nhân viên thực tập mà ra dáng chảnh chẹ cho ai coi. Trọng đứng đó một mình mà không còn ai hưởng ứng theo mình nên anh cũng ngồi vào cái vị trí làm. Vậy mọi người lo đi làm việc đi. Hôm nào rảnh chúng ta tổ chức một bữa tiệc đón chào người mới sau nha. Tôi không có cần, các người tự lo cho mình là được rồi. Câu chốt hạ của Đăng khiến bao nhiêu người liếc xéo. Vị trí làm việc của cậu ở trước mặt Linh, nên cứ nhìn thấy cậu là Linh lại muốn chửi dài câu. Được một lúc thì Khánh cũng tới. Khánh ghé qua bàn trưởng phòng nói vài câu, sau đó mới đi về chỗ ngồi. Mỹ Linh đã dán chặt đôi mắt vào anh kể từ khi anh đi vào. Chỉ đợi anh ngồi xuống là cô liền đi sang hỏi chuyện. Anh không khỏe sao? Không cần cô lo. Anh không cần nhưng em vẫn thấy lo. Sao mới hôm qua không gặp mà khí sắc anh tệ quá như vậy? Tôi mệt lắm. Cô đừng có làm phiền tôi. Khánh nhiều lần cự tuyệt nhưng Linh vẫn không chịu dừng lại. Cô đến trước mặt anh rồi nói tiếp. Hay để em đi mua cái chút gì đó cho anh ăn nha. Dù gì cũng chưa có tới giờ làm mà. Khánh thở dài một hơi rồi xoa đầu. Tôi đã nói là tôi mệt. Sao cô còn chưa chịu tha cho tôi nữa chứ? Em không có làm phiền anh, em đang lo cho anh đó thôi. Em đã bỏ hết lòng tự tôn để xuống nước với anh như vậy rồi, anh còn không có chịu hiểu sao? Cô muốn tôi phải hiểu chuyện gì đây? Nếu cô vì chuyện đó mà ép buộc tôi phải tốt với cô hơn, thì xin lỗi tôi không có làm được. Phía bên kia, đang dù đang ngó lơ để chơi điện thoại, 
Nhưng đoạn hội thoại của hai người nãy giờ đều lọt hết vào tai của cậu. Chỉ cần nghe sơ qua những gì Mỹ Linh nói thì cậu cũng đã biết cô ta đang một mình tự ngộ nhận rồi. Không cần nể nang ai, cũng không cần sợ cái chuyện gì, cậu ngồi đó nói trống không. Người ta đã không cần mình còn lì lộm đeo bám theo làm cái gì không biết được nữa. Một chút liêm sĩ cũng không muốn giữ lại cho mình, thì đừng có trách sao người khác sẽ hạ giá trị của mình xuống. Khánh và Linh đều nghe rõ những gì cậu nói, nhưng Khánh chỉ nhìn cậu rồi không có quan tâm. Còn Linh bị nói trúng tim đen nên nổi đó đi sang chỗ cậu gần giọng. Cậu đang nói ai đó cậu kia? Tôi nói ai thì chỉ rõ nhất rồi còn khỏi nữa. Nè, mới ngày đầu tiên cậu đến đây làm việc thôi nên tôi không có muốn đôi co nhiều với cậu. Khôn hồn thì im cái miệng rồi lo làm việc của mình đi. Tôi chứng mắt thì tôi nói thôi. Có thích nghe hay không thì tùy chuyện. Cậu... Chỉ còn không mau về chỗ làm việc thì bị xếp la là tôi không có chịu trách nhiệm đâu anh nha. Cậu giỏi lắm, đủ tranh con. Trong khi Linh phải nuốt trôi cái cơn giận rồi bỏ về chỗ khi không thể làm gì được Đăng. Còn Đăng thì lại cười nhếch mép thỏa mãn với cái chuyện vừa mới xảy ra. Cậu giống rất ghét cái kiểu con gái không biết tự trọng như vậy. Hốn hồ nãy giờ Linh cũng đã kiếm chuyện trước với cậu rồi. Ở bên dưới, dân mi đến quầy làm việc mà mặt mũi yếu xìu. Chị Ngân hôm nay tranh thủ đi làm sớm để hỏi chuyện cô. Nhưng khi đến, lại thấy cô như vậy thì liền lo lắng. Nè, sao rồi? Sao qua không có nhắn tin cho chị vậy? Chị sợ mày đang bận nên cũng không có nhắn cho mày. Không có sao đâu chị, đừng có lo. Tại không có chuyện gì hết, cho nên em mới không có nhắn cho chị thôi. Mày đừng có gạt chị ngang. Chị quá rành mày rồi đó. Mày lại diện cái cớ binh việc cho cái thằng đó nữa chứ gì. Không có gì mà mặt mũi mày sưng húp lên vậy hả? Mày đừng có nói với tao là tại ngủ nhiều nên sưng ngang. Dân mi biết chị lo, nhưng chuyện nhà cô cũng không có muốn nói ra ngoài. Giả lại trước khi mọi chuyện được sáng tỏ, cô không có thể phá đi hết tôn nghiêm của Khánh được. Nghĩ vậy, cô liền nặng ra một nụ cười, nhìn sơ là biết gượng gạo như thế nào. Sau đó kéo tay chị ngồi xuống rồi nói tiếp. Em có sao đâu, hôm qua về em với anh ấy đã ngồi lại nói chuyện với nhau rồi. Anh ấy nói anh ấy không có làm cái chuyện gì có lỗi với em hết. Em cũng tin anh cho nên em không có truy cứu nữa. Còn mặt em xưng là do em ngủ nhiều thật đó. Đã dậy tới qua em còn ăn nhiều đồ ăn giặt quá, nên chắc sáng nay em tăng cân rồi. Mày tưởng chị là con nít chắc. Làm gì có chuyện tối hôm qua ăn thì sáng đã tăng cân. Thôi, nếu mày không có chịu nói thì chị cũng không có ép mày. Tại chị thấy mày yêu đến ngu muội luôn rồi đó, nên mới khuyên mày vài câu thôi. Em biết chị Ngân tốt với em nhất mà em không sao đâu. Em tự biết mình nên làm cái gì Nếu thực sự anh ấy không có tốt với mẹ con của em Hay phản bội mẹ con em Thì em về sống với chị nghe Cái miệng của mày đó Lúc nào cũng dẻo cũng nịnh bợ chị à Không biết là mày nói thật hay là giả nữa Nhưng chị ừ đó Nó có không có tốt thì qua ở với chị Nhà chị nhỏ Nhưng mà cũng đủ cho mẹ con mày nương nhờ Rồi được rồi à, Mai mốt mẹ con em sẽ qua đó Được chưa Bây giờ thì làm việc nha bà chị tôi ơi Chị Ngân nhìn cô mà chua xót Chị biết rõ cô yêu Khánh như thế nào. Mối tình đầu, ai cũng sẽ yêu đến quên hết đúng sai phải trái như vậy thôi. Bây giờ còn đang trong giờ làm việc, ai nấy đều đang miệt mài đau đầu với một mớ bồng bông trong máy tính. Chỉ riêng một mình đang vừa làm vừa ăn cái số đồ ăn giặt ở trên bàn. Trọng thấy mấy lần, nhưng nghĩ cậu ta là người mới nên không quá khắc khe, nên chỉ nhắc nhở cậu vài câu rồi thôi. Nhưng lần này, cậu lại cứ tiếp tục ăn, không nghe theo lời của Trọng, khiến cho Trọng nổi cơn. Cậu đang, từ sáng tới bây giờ tôi nói cậu có nghe không? Hả? Tôi đói thì tôi ăn. Không lẽ đói anh không cho tôi ăn hả? Cậu còn dám dùng cái thái độ đó nói chuyện với tôi hay sao? Quy định của công ty là cái gì? Cậu còn nhớ hay không? Quy định là cái gì mà tôi phải nhớ chứ? Cậu, cậu mau tới bàn làm việc của tôi đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Đây là mệnh lệnh. Trọng quá đội tức tối với cậu nhân viên trẻ cấp dưới của mình. Từ sáng tới bây giờ, anh luôn để mắt quan sát đến cậu ta, nhìn cái dáng vẻ cậu ta đi làm mà cứ như ông chủ vậy. Anh cũng nghi ngờ lắm. Thôi thì sẵn dịp thì hỏi luôn cho chắc. Cậu ngồi xuống đó đi. Đăng nghe theo liền ngồi xuống. Chân cũng dắt chéo lên nhau, sang trọng như kẻ có tiền. Ở bên ngoài, cậu là một tay ăn chơi đúng không? 
Sở dĩ trồng hỏi như vậy Cũng vì vẻ ngoài đúng điệu trai hư của cậu ta Cái kiểu tóc với uh, Phần giữa dài hơn nửa đầu Được vuốt keo chỉnh chu gọn gàng Hai bên được cắt sát Một bên còn được nhấn thêm Hai lần cạo sát sắc lẹm Với cái dáng người cao ráo chững chạc hơn So với cái tuổi 22 Cậu diện cho mình Một chiếc áo sơ mi xanh đen đắt giá Cùng với cái quần tay đen Phối cùng giày thể thao đồng điệu Tạo nên một hoàng đăng vô cùng cá tính Đúng thì sao Tôi là ở bên ngoài Thì có liên quan tới công việc à Đúng, tôi đang muốn nói với cậu đó Cái vẻ ăn chơi không có nghiêm túc của cậu Là ở ngoài công ty Còn ở đây là trong công ty Còn muốn vào đây làm á Thì buộc cậu phải tuân theo nề nếp ở đây Cậu nên nhớ cậu chỉ là một nhân viên đang thử việc tại đây Và tôi sẽ là người trực tiếp giám sát Phân phó công việc cho cậu làm Tôi không muốn làm khó bất kỳ nhân viên nào Nhưng làm ra làm Chơi thì ra chơi Cậu có hiểu không Vậy ý của anh là không có muốn nhận tôi Được Vậy tôi đi. Thái độ này của Đăng khiến Trọng càng nhận định suy nghĩ của mình là đúng. Có lẽ Đăng có thân phận đặc biệt hoặc quen cấp trên nên mới ra dáng như vậy. Thấy Đăng không có chút chần chừ đứng lên bỏ ra ngoài. Trọng dội đứng lên gọi dối theo ngay. Nè, tôi chưa có nói xong. Cậu mau quay lại đây cho tôi. Đăng có vẻ không có phục nhưng cậu vẫn đứng yên ở đó. Tay nắm cửa rồi chán ghét. Còn cái chuyện gì nữa anh? Anh nói luôn một lượt đi, rồi để tôi đi. Cậu đi làm mà như ai ép cậu vậy? Có phải cậu có thân phận đặc biệt mới vào đây được không? Chứ một nhân viên như cậu thì làm sao qua được cái kỳ khảo sát chứ? Vậy thì anh hiểu lầm rồi. Tôi vào đây là nhờ hết vào thực lực. Không có tin anh cứ đi kiểm chứng đi. Còn việc anh không thể nhận tôi vào làm ở bộ phận này thì được thôi. Tôi nghĩ việc... Cậu khoan đã. Trước khi tôi xác minh được việc này thì cậu không có được đi đâu hết. Nếu cậu đã nói vậy thì được thôi Tôi sẽ cho cậu một cơ hội chứng minh Nếu cậu đúng thật vào đây vì tri thức và tài năng Thì tôi sẽ đề đơn lên cấp trên Để cậu làm nhân viên chính thức Và kết thúc ngắn 3 tháng thử việc Cậu thấy làm sao? Được Anh định thế nào để kiểm chứng? Cũng không có gì cao cả hết Số công việc tôi giao từ sáng tới bây giờ Cậu đã làm tới đâu rồi? Chỉ dựa vào mức độ tư duy của cậu Trong cái mới công việc đó là tôi đủ để có nền tảng để tin lời cậu nói rồi đó. Đăng không trả lời mà phì cười nhích mép một cái sau đó bỏ ra ngoài. Trọng không kịp nói lời nào thì Đăng đã đi khỏi mất. Cứ nghĩ Đăng đã biết khó mà lui nên liền trở về vị trí ngồi. Số công việc anh đã giao vốn dĩ là cả một khối việc của hai người làm. Vì bao nhiêu vấn đề nhỏ lẻ anh đều gặp lại giao cho người mới giải quyết cả. Thì làm gì có cái chuyện một kẻ ăn không ngồi rồi như Đăng từ sáng tới bây giờ mà làm xong. Vừa nghĩ đã minh bạch tống khứ đi một kẻ bất tài, thì màn hình máy tính anh lại liên tục nhấp nháy, dội nhấp chuột mở lên xem. Thì bên trên đó đang lần lượt nhận được những tài liệu mà anh đã giao cho Đăng đang làm hồi sáng. Lướt sơ nhìn qua, miệng anh không khỏi há hốc, mắt cũng không ngừng trợn tròn. Xong hết luôn rồi, trời đất ơi, cái thằng này nó là quỷ à? Ở cuối bản thông tin còn có một dòng ghi chú khiến cho Trọng nổi giận mà không làm gì được. Đàn ông đã nói thì nhất ngôn cũ đỉnh, 3 tháng thử việc sẽ kết thúc vào ngày hôm nay nhé, trưởng phòng. Trọng xem xong vẫn không tin vào mắt của mình, vừa tức tối, vừa nổi nóng vì bị một cái thằng nhóc nó qua mặt. Trọng đi ra phía cửa nhìn ra phía đăng thì thấy đăng đang nhãn miệng cười mà còn nhướng mày với mình nữa. Vẻ đắc thắng này của đăng khiến cho trọng thua trong tâm phục khẩu phục. Cũng sắp đến giờ tan ca, Mỹ Linh để ý thấy Khánh cả ngày nay không có nói không cười. Biết anh lại khó gần, Linh lần này không có tìm cớ gần anh nữa, mà lại đi sang chỗ của Thu, rồi nói với nét buồn như kẻ thất tình. Tuy vậy, nhưng cũng đủ để cho Khánh có thể nghe thấy. Thu à, hôm nay Thu đi uống với Linh vài chai nha, Linh mệt mỏi quá. Thu không hiểu chuyện gì, nhưng thấy Linh đột nhiên xuống tinh thần như vậy khiến cho cô phát quản. Linh bệnh hả? Bệnh thì đi bác sĩ chứ, đi nhậu làm chi? Không, Linh không có bệnh. Linh chỉ cảm thấy quá mệt mỏi với nhiều chuyện thôi. Nhưng mà tối nay Thu không có đi khuya được đâu. Sợ đi mà về sớm á, lại mất hứng của Linh thôi. Không có sao đâu. Thu có việc thì thôi, để Linh đi một mình vậy. Nè, có được không đó? Nghe Thu hỏi, Linh chỉ cười nhẹ rồi vỗ dai Thu. Sao lại không? Linh muốn rủ thêm người đi cho vui thôi. 
Chứ hôm qua tới nay á, xảy ra nhiều chuyện Linh buồn lắm Thôi thu chuẩn bị tăng ca đi Linh cũng sửa soạn đi luôn đây Nói rồi Linh liền quay về chỗ thu Dọn lại bàn làm việc Hôm nay không có tăng ca Nên cô cũng thoải mái muốn đi đâu thì đi Còn Đăng thì đã sớm thu dọn xong xuôi Mà nói chung cậu cũng không cần dọn cái gì nhiều Vì ngoài đống đồ ăn giặt ra Thì có cái gì nữa đâu Không lâu sau thì tiếng đồng hồ báo hết giờ trong phòng cũng gian lên Đăng dội dàng ra về mà không cần chào ai Khánh lúc nãy cũng đã nghe Linh nói những cái gì với Thu Nhưng anh cũng chỉ nghe rồi không có quan tâm nên đi về Xuống đến sảnh Khánh chỉ nhìn sơ qua dân mi rồi bỏ đi thẳng mi giống đang đợi Khánh xuống rồi cùng về Nhưng thái độ của anh như vậy lại khiến cho cô hụt hẫn Lấy túi sách rồi rời khỏi quầy tiếp thân mà cô ấm ức xém nữa là khóc Đăng nãy giờ ghé ở đâu Bây giờ mới ra tới sảnh Mà lại xui xẻo khi đụng phải mi Cái cú đụng không có mạnh Nhưng lại khiến một người đang bức bối Trong người như dân mi khó chịu Ai mà đi không có nhìn đường vậy Lại là cậu sao Cô quay lại nhìn đối phương Thì thấy chính là tên hôm qua Đụng phải mình Đăng nhìn phân mi không có nóng không lạnh Xem như mình có qua có lại nghe, hôm qua là chị đụng phải tôi, hôm nay đổi lại là tôi. Xem như mình quê ha, mà mới hôm qua còn tốt lắm, hôm nay nhìn chị xuống sắc dữ vậy. Kệ tôi, không liên quan tới cậu đâu, nếu quê rồi thì đi đi, lần sau đi đứng nhớ dòm đường nghe không? Nói rồi, cô định đi tiếp thì bị đăng nói dối theo. Chị tên gì vậy? Nhìn chị mặc đồng phục này chắc là nhân viên tiếp tân hả? Tôi tên gì á, cậu hỏi anh chi? Tôi là nhân viên tiếp tân đó thì thế nào? Không có gì, tại tôi muốn hỏi cho biết tên chị thôi chứ có gì đâu. Tôi có chồng có con rồi, cậu muốn dè dãn thì đi tìm người khác đi. Tôi đây không có hứng thú làm quen với cậu đâu, vậy nghe. Dân mi quay đi không muốn ở đó kéo thêm thời gian với Đăng nữa. Cô không có tâm trạng, càng không muốn nói nhiều với kẻ lạ. Đăng cũng chỉ thuận miệng nên hỏi tên cô như một phép giao tiếp lịch sự thôi. Cậu cũng chỉ có chút ấn tượng với cô gái có làn da trắng, dáng dấp nhỏ bé lại thấp người, đôi mắt to đen lấy. Mặc dù cô chưa có cười với cậu lần nào, nhưng mỗi lần nhìn cô nói chuyện thì không khó để thấy má lúm đồng tiền cứ thấp thoáng ẩn hiện. Một cô gái duyên như vậy lại có gia đình rồi cũng khiến cho cậu thấy có một chút tiếc nuối. Đăng dẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng mi đi khỏi rồi suy nghĩ miên man. Một lúc sau thì điện thoại trong túi cậu cũng reo lên. Nhìn cái tên trên đó, cậu thở dài ngao ngán một cái. Sau đó vừa đi vừa nghe máy. Con nghe đây. Sao rồi? Ngày đầu tiên đi làm con không có gây quả chứ? Không, con làm việc rất nghiêm túc. Ba đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu về con như vậy. Ba đang hỏi quan tâm con thôi. Sao? Con thấy công việc được không? Có ai làm khó con không? Ai mà làm khó được con? Thôi, ba cúp máy đi, con ra lấy xe về đây. Con đi xe máy à? Chứ ba nghĩ nhân viên văn phòng thì nên đi xe gì đây? Ừ, à, thôi được rồi, con về đi. Chạy từ từ nha con, đường thành phố đông đúc lắm. á Ba yên tâm đi, con biết làm thế nào mà. Ừ, vậy thôi nha. Cúp phone bỏ lại trong túi, đăng dắt con xe số ra ngoài rồi lái đi. Trước khi đi khỏi, cậu còn thấy Linh và Khánh đang nói chuyện chèo kéo gì đó ở phía đối diện dãy xe của cậu. Vừa chạy ra được tới dĩa hè, thì lại gặp Dân Mi đang đứng đón xe ở đó. Đang định đi luôn vì thái độ khó đỡ của cô lúc nãy. Nhưng vì một lý do gì đó, khó hiểu, cậu bỗng dừng lại. Nè, chị Mi, ờ, có cần tôi đưa về không? Mi nghe gọi thì ngoái lại nhìn đăng. Thấy cậu nhóc này cứ kiếm chuyện với mình mãi Nên cô hơi bực Cậu lại đi theo tôi nữa anh chi Tôi đi theo chị làm cái gì Chẳng qua là tôi đi ngang rồi thấy chị đứng đây Cho nên định hỏi có cần tôi đưa về giúp hay không mà Chồng chị đâu Sao không đón chị Không cần cậu quan tâm Cậu đi đi Phụ nữ mấy chị thật là khó hiểu à Giả sử tôi đi luôn không hỏi Thì chị khéo chị lại nghĩ là đàn ông vô tâm Còn hỏi thì chị lại phớt lờ Không có chịu quan tâm Chồng tôi ra bây giờ đó Ảnh chắc chưa lấy xe ra tới thôi, nên đừng có ở đây làm phiền tôi, chồng tôi sẽ hiểu lầm đó. Đăng chưa nói thêm gì, thì Khánh chạy ra tới. Anh không nói sẽ đưa cô về, nhưng ra thì thấy Đăng đang nói chuyện với mi 
nên vội dừng lại mặt mũi khó coi gần giọng với Đăng. Cậu làm cái gì ở đây? Đăng nhìn Khánh rồi lại nhìn mi Người thông minh như cậu đương nhiên là ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cười trừ một cái rồi đáp lời. <cười> Tôi hỏi chị ấy coi chồng cô ở đâu mà không có đón thôi. Cậu quen biết cô ấy sao? Dân mi đột nhiên vội vã bộc bạch ngay vì sợ anh hiểu lầm. Không, em không có quen cậu ta. Tại cậu ta thấy em đứng đây nên mới muốn hỏi em có đi nhờ hay không thôi. Anh chưa có hỏi em. Khánh lạnh lùng nói với mi rồi lại nhìn Đăng. Cậu nói đi, cậu quen cô ấy sao? Ừ, có quen. Đăng là người không có biết nói dối nên có sao cậu nói vậy. Dù gì cậu và cô cũng đã gặp mặt nhau vài lần. Cũng có giao tiếp với nhau vài lần nên nói có quen cũng không có gì mà sai. Dân mi nghe vậy thì liền bác bỏ câu nói của cậu ngay. Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi quen cậu lúc nào? Không quen sao tôi biết tên chị, còn biết chị có chồng có con nữa. Nè cậu! Em không quen nói vậy sao nó biết hết về em vậy? Em định nói dối tôi tới bao giờ? Khánh nói xen vào mà gương mặt tức giận thấy rõ. Chính Khánh cũng không biết mình đang tức giận vì cái chuyện gì. Anh chỉ biết thấy người khác giới tiếp cận với cô là anh muốn phát quả thôi. Dân mi đang bối rối không biết nên nói thế nào thì mọi người xung quanh đang đông đúc như vậy. Lỡ đâu có cãi giả to tiếng thì không hay. Đăng như nhìn ra được có chuyện gì đó khó nói tận sâu trong dân mi. Lát sau cậu lại nói với Khánh. Tôi đúng là quen với cô ấy nhưng không có thân. Còn anh nếu là chồng chị ấy thì nên giữ cho kỹ. Đừng có ngu muội đứng núi này nhìn núi khác thì cuối cùng chỉ bằng không thôi đó. Thôi tôi không có rảnh nói với hai người nữa. Tôi đi đây. Dứt lời đăng liền nổ máy chạy đi. Dân mi bây giờ mặt mày nhăn nhó kéo tay Khánh nói nhỏ. Chuyện không có như anh nghĩ đâu. Anh đừng có giận như vậy. Bây giờ mình đi ăn cái gì đi anh? Em đói quá rồi. Không, tôi mệt rồi. Tôi muốn về nhà. Em muốn đi ăn thì đi một mình đi. Anh không đi thì em đi một mình sao được. Thôi, vậy em về nhà với anh luôn. Đi thì lên xe. Dạ. Mì lấy nón bảo hiểm tự đội lên rồi ngồi phía sau anh. Suốt một chặng đường không có ai nói với ai câu nào. Đường phố xe cộ vẫn ồn ào tấp nập như thường ngày. Nhưng lòng người có lẽ đã dần đổi thay. Đăng... Về đến nhà cũng là lúc trời bắt đầu tối. Cậu lên thẳng phòng mình, rồi nhìn ra bầu trời tối ngoài cửa sổ một lúc. Không hiểu sao, cậu cứ mãi rây sức, nhìn vào ánh mắt có nhiều điều đau khổ, ẩn giật ở trong đó. Rồi cậu lại nghĩ đến Khánh, một kẻ ngang nhiên là chồng người khác mà còn dây dưa với một phụ nữ khác. Nghĩ mãi một hồi không có hồi kết mà lại khiến tâm trạng của cậu trở nên khó chịu. Vì cái gì chứ? Chuyện không có liên quan tới mình thì mất mớ gì phải bận tâm. Khẽ lắc đầu mấy cái, cậu mới đi vào phòng tắm rửa thay quần áo, sau đó cũng đi chơi như thường lệ. Mỹ Linh nói đi nhậu là đi ngay. Cô tự mình đi đến một cái quán ốc nhỏ trong con hẻm sầm quốc giữa lòng thành phố. Gọi ra mấy món để trên bàn cùng vài lon bia ướp lạnh. Cô một mình khui uống liên tiếp hai lon rồi mới nhắm thêm mồi. Không hiểu cô đang ấm ức cái chuyện gì mà dường như khóe mắt có chút nước. Nó đang dần động lại thành dòng rồi chảy xuống một lần dài. Càng về khuya, bóng đêm càng dày đặc thì dưới chân cô giỏ lon ngày càng nhiều. Người cô cũng đã ngã nghiêng không vững như ban đầu, đôi mắt lại trao đảo không còn kiên định. Nhưng lúc này còn chút tỉnh táo, cô lấy điện thoại ra gọi cho Thu mà giọng cũng lè nhẹ nghe không rõ. Thu đó hả? Thu tới đưa Linh về, được không? Linh say rồi hả? Trời ơi, Linh uống nhiều lắm hay sao mà say nhanh vậy? Hồi chiều Thu có nói là Thu đi công việc rồi mà, bây giờ sao qua đó với Linh được đây? Anh Khánh đâu? À, Thu thấy Linh có nói chuyện với anh Khánh lúc chiều mà, anh Khánh không đi cùng với Linh hả? Khánh nào mà đi với Linh? Chỉ có một mình Linh thôi, không có ai hết. Trời, vậy biết sao bây giờ đây? Thôi, Linh chịu khó ở đó đợi một chút nghe, để Thu gọi hỏi số của anh Khánh, rồi Thu kêu anh ấy tới đó với Linh, Linh đừng có đi lung tung nghe. Nè, Linh chưa có nói cảm ơn mà, Thu cúp máy rồi hả? À, thiệt, thiệt tình à. Linh đúng thật đã say, nhưng cũng không đến nỗi mất hết lý trí. Cúp điện thoại xong, 
Cô lại phì cười, không ngờ Thu lại thông minh như vậy, không cần cô nói mấp mé cũng hiểu cô đang cần cái gì. Bây giờ thì đã yên tâm rồi. Cô khui thêm vài lon nữa, rồi không ngừng uống cạn. Không biết dựa vào cái gì, nhưng cô lại có cảm giác lần này nhất định Khánh sẽ tới. Vậy nên cô không cần lo lắng gì thêm nữa. Cô cứ yên tâm ở đó uống say cũng không sao. Dân mi về nhà vẫn phải nhận cái sự lạnh nhạt của Khánh. Vừa đóng sầm cửa lại là anh ném cặp táp lên ghế sofa rồi vào nhà tắm. Dân mi sợ anh hiểu lầm nên cũng quên mất anh đã có lỗi với mình như thế nào. Cô rón rén sợ sệt như người phạm lỗi lớn đi dọn dẹp lại nhà cửa. Lát sau khi Khánh tắm xong trở ra ngoài cô mới nói Em chưa kịp nấu cơm nữa hay anh ngồi đó đợi một chút để em nấu tạm cái gì đó cho anh ăn. Không có cần đâu. Khánh nói câu gọn lõn rồi bỏ vào phòng đóng rầm cửa một cái. Dân mi bất lực ngồi phịch xuống ghế lặng lẽ rơi nước mắt. Từ khi nào mà cô lại cảm thấy mình cô đơn trong chính căn nhà của mình. Khánh vào phòng làm việc mở laptop lên. Vừa mới lướt dài dòng chưa vào việc thì điện thoại lại treo là một dãy số lạ đang gọi tới. Khánh trao mời một cái rồi cũng bắt máy nghe. Là ai vậy? Anh Khánh hả? Em là Thu đây nè. Hồi chiều anh không có đi cùng với Linh hả? Tại sao tôi phải đi với Linh chứ? Mà cô hỏi chi vậy? Hồi nãy Linh có gọi cho em. Em nghe giọng nói của nó nó say lắm rồi đó. Nó nhờ em đưa về giúp mà em đi công việc rồi. Anh qua đó đón nó giúp em được không? Nhậu say hả? Dạ đúng rồi. Nó rủ em mà em bận rồi em không có đi. Anh qua đó với nó đi. Em sợ không có ai giúp nó. Lỡ nó tự đi về thì không có ổn đâu anh à. Nó say quá rồi. Tôi không có đi. Tôi bận rồi. Cô tìm người khác đi. Nói xong Khánh liền cúp máy. Mắt lại dán vào màn hình laptop. Nhưng tâm trí lúc này là sáo rỗng không có nghĩ được cái gì. Hình như anh đang nghĩ về Linh. Về những gì lúc chiều Linh nói với Thu. Linh buồn sao? Không lẽ là vì hôm qua mi tới làm loạn nên cô ấy mới như vậy? Cũng phải. Một người ngoài cuộc vô duyên vô cớ bị hăm dọa sẽ giết nếu không sợ hay áp lực sao được chứ. Nghĩ vậy Khánh mới đứng lên vào phòng ngủ thay dội cái áo thun trắng cùng cái quần chin rồi đi ra ngoài. Lúc anh ra tới thì mi cũng vừa hay đi tới. Nhìn anh gấp gáp cô liền hỏi dối theo ngày. Anh đi đâu mà trễ vậy? Có chút việc ra ngoài một chút. Em ngủ đi. Không được. Anh đi đâu sao không nói được. Trước đây đều là em đi cùng với anh. Vậy nên anh chờ em một chút. Em thay quần áo rồi cùng đi với anh. Khánh có vẻ đã khó chịu khi giọng nói của anh đã gắt gỏng hơn lúc nãy. Bây giờ tôi đi đâu? Làm cái gì cũng phải thưa trình với em hay sao? Hả? Thôi, tôi mệt quá rồi đó. Tôi đang gấp. Đừng có làm mất thời gian của tôi. Khánh đi ra khỏi ngay sau đó. Đánh cửa trầm một cái. Khiến cô giấy lên nỗi nghi ngờ không dứt. Cô quay dội vào trong mặc thêm cái áo khoác bông rồi chạy theo Khánh ngay. Ra đến thang máy thì nó đã đóng và mang theo Khánh đi mất. Cô muốn đi thang bộ nhưng bản thân đang mang thai thôi đành đợi chuyến sau. Lát sau cô xuống tới nơi đã thấy Khánh chạy xe như bay mất hút. Anh Khánh đi đâu mà gấp vậy chứ? Cô gọi theo nhưng anh không nghe. Cô ra đến sát đường lớn tìm xe ôm đuổi theo anh. Nhưng trớ trêu thế nào, xe ôm mới giờ này đã không thấy chiếc nào ghé đậu. Bất đắc dĩ, cô đành bỏ ý định đuổi theo, rồi nhìn về hướng Khánh bỏ đi mà hậm hực. Khánh đã nhận được tin nhắn của Thu, nên đến thẳng địa chỉ chỗ của Linh đang uống say. Quẩn quanh qua một vài ngõ quẹo cuối cùng, thì anh cũng thấy bóng dáng của Linh đang sắp gục xuống bàn nhậu. Dội gạt chống xe, rồi đi lại chỗ của cô anh mới thấy rõ những cái lon bia đang nằm dương dãi khắp ở dưới chân cô. Sao phải uống nhiều như vậy mới chịu à? Vừa nói, anh vừa đi đến đỡ lấy người Linh. Linh bây giờ mới nghe được mùi hương quen thuộc. Cô cố mở to mắt nhìn rõ, rồi mới móc máy. Anh tới rồi hả? Anh không bỏ mặt em, hả? Cô đang nói lung tung cái gì vậy? Đi, mau đứng lên đi, tôi đưa cô về. Em không có về... Anh tới rồi, thì ngồi xuống đó đi. Em còn muốn uống nữa, em muốn uống nữa mà. Đã say dậy rồi là còn uống cái gì nữa chứ? Mau, đứng lên. Tôi, tôi đưa cô về. Nếu không là tôi bỏ cô ở đây luôn đó. Bà chủ ơi, tính tiền. 
cho tôi gửi xe cô gái này ở đây. Ngày mai sẽ có người tới lấy đó. Khánh đặt tiền xuống bàn. Sau đó tròn tay cô qua eo mình rồi dìu cô đi khỏi. Linh gục đầu lên vai anh mà cười mãn nguyện. Cuối cùng thì ngày cô mong đợi cũng sắp đạt được rồi. Chạy lòng vòng xong, Khánh mới nhớ mình không biết nhà Linh ở đâu. Bây giờ cô muốn hỏi Linh thì e rằng cô cũng không còn nhớ nữa. Khánh dội tắp xe vào lề rồi gọi điện thoại cho Thu. Ờ, Thu hả? Ờ, ờ, cô có biết nhà Linh ở đâu không? Nhắn qua cho tôi đi. Tôi không biết địa chỉ thì biết chở cô ấy đi đâu đây. Anh tới chỗ rồi hả? Địa chỉ nhà Linh thì em không có biết rồi anh à. Tụi em đã có ai qua nhà Linh chơi đâu mà biết. Hay anh thử kêu nó dậy coi nó còn nhớ không? Linh ngủ luôn rồi thì sao kêu được? Vậy thôi, tôi cúp máy đây. Nhét cái điện thoại vào trong túi. Khánh nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn mình. Anh miễn cưỡng gọi Linh. Linh, cô không nói nhà cô ở đâu thì sao tôi đưa cô về đây? Cô có nghe tôi nói không? Linh! Để em ngủ Em mệt quá rồi anh à Linh không có chút phản ứng Khiến cho anh cũng hết cách Bây giờ biết đưa Linh đi đâu đây Không lẽ lại đưa về nhà mình Như vậy thì không có được Nếu đưa về nhà mình thì biết xử sự sao với Vân mi Mà nếu không có đưa về nhà mình Thì đưa đi đâu Nghĩ tới nghĩ lui Anh cũng quyết định đưa cô vào khách sạn gần đó Anh định thuê giúp cho cô Một cái phòng cho cô ở đó ngủ sau đó anh sẽ quay về, dù gì ở đó cũng an toàn mà. Nghĩ vậy, anh liền lái xe đi tiếp, rồi ghé tạc vào khách sạn nhỏ phía trong hẻm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ngoại tình, tác giả Vân Yên. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3. Tập 3